comment, like, share, subscribe. Thank you for watching. Mapango wa Dunhuangi yaliyochongwa katika milima Minshani kaskazini magharibi mwa nchi ya China ni hazina kubwa sana. Ni makubwa kabisa kupita mapango yote mengine matatu nchini China. Kwenye mapango hayo zimechongwa sana nyingi za buza ambazo ni kumbukumbu zenye umri wa miaka elfu moja na enzi zaidi ya kumi za China. Mapango hayo bado mazima mpaka leo hii. Mapango ya Dunhuang yako katika kitongoji cha mji wa Dunhuang, mkoani Gansu, kaskazini magharibi mwa China, katika mlima wa Mingsha upande wa mashariki kwenye genge la urefu wa kilomita mbili kutoka kusini hadi kaskazini, yalichongwa mapango kwa safu tano kutoka juu hadi chini. Na hayo ndio mapango maarufu duniani. Mapango hayo yalichongwa kuanzia mwaka 366, siku moja Sufi mmoja aliyejulikana kama Ledwan alitembea Dunhuang akagundua mwangaza mkali mlimani. Kwenye utusitusi aliona kama mabuza wengi kwenye mwangaza huo. Sufi Ledian akafikiri hapa hakika ni mahali patakatifu, basi akaagiza watu kuchonga pango la kwanza la kuweka sanamu ya buza. Tokea hapo mapango alikuwa yameongezeka katika enzi kadhaa hadi karne ya saba ya enzi ya Tang mapango alikuwa yamefikia zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo mapango ya Dunhuang pia yanaitwa mapango elfu moja ya buza. Mapango ya Dunhuang yamezihirisha sanaa ya ujenzi wa kale picha za kuchora ukutani na sanaa za kuchongwa katika enzi kadhaa nchini China. Watu waliochongwa mapango na sanaa za buza na kuchora picha nyingi ukutani ndani ya mapango hayo. Ingawa kalne nyingi zimepita na kuharibiwa na binadamu, hadi leo kuna mapango karibu 500 na picha zenye eneo la mita 1500 na sanamu zaidi ya 2000. Kama picha zote zimeunganishwa pamoja zingekuwa na urefu wa kilomita 30. Kutokana na mapango ya Dunhuang kuwa katika sehemu isiyofikika kwa urahisi, hayakuwa maarufu sana katika miaka mingi iliyopita, lakini mwanzoni mwa kalne ya 20 baada ya kugunduliwa bohari ya vitabu, mapango hayo yakapata umaarufu haraka kote duniani na kwa ajili hiyo wizi mkubwa vitu vya utamaduni ukatokea huko China. Mwaka 1900 mtunzaji wa mapango Wang Daoshi alipokuwa kifuta vumbi kwa bahati nzuri aligundua chumba kilichokuwa na vitabu vya msaafu. Chumba hicho kina urefu wa upana wa mita tatu kilikuwa kimesheheni vitabu elfu hamsini zikiwemo misaafu, talazo, picha za kuchora na kadhalika ambazo ni adimu sana duniani. Hivi ni vitu kuanzia karne ya nne mpaka ya kumi moja ambavyo vinahusiana na historia ya jiografia, siasa, makabila na mambo ya kale na mambo ya kijeshi, lugha, fasihi na sanaa bila kusahau dini, dawa na ufundi katika Asia ya katikati. Asia Kusini na Asia Ulaya vinajulikana kama encyclopedia, yaani zama za kale. Mtunzaji Wang Daoshi alifurahi mno kwa kuona vitu vingi vyenye zamani kubwa ambapo alichukua baadhi kuviuza ili ajipatie faida kutokana na vitu hivyo kuenea uraiani. Vitu vingi ndani ya mapango hilo vikatoweka bila kujulikana. Wapelelezi wa nchi mbalimbali walipopata habari walikwenda huko kutokana na udhaifu wa serikali ya enzi hiyo ya Green. Wapelelezi hao kutoka nchi za Russia, Uingereza, Ufaransa, Japani na Marekani walipola karibu misahafu elfu arobaini na picha na sanamu nyingi ambapo pia hasara kubwa mno. Hivi leo Uingereza, Ufaransa na Russia, India na Ujerumani, Denmark, Sweden, Korea Kusini, Finland na Marekani zote zina serusi mbili ya vitu kutoka kwenye mapango ya Dunhuang nchini China. Pamoja na ugunduzi wa chuma kilichokuwa na misaafu na vitu vya samani, wasomi wa China walianza kufanya utafiti mwaka moja tisa na kumi. Maandishi ya kwanza kuhusu utafiti wa vitu vya mapango hayo ya Dunhuang yalichapishwa na kuanzia hapo taasisi ya maandishi ya Dunhuang ikaasisiwa. Katika muda wa zaidi ya miongo kadhaa wasomi wa nchi nyingi wamekuwa kifanya utafiti kuhusu sanaa ya Dunhuang na wasomi wa China ndio waliopata mafanikio zaidi katika utafiti huo. Mapango ya Dunhuang ni hazina utamaduni ya China, serikali ya China ya leo siku zote inatilia maanani hifadhi yake. Serikali imejenga jumba la makumbusho na vitu vinavyoonesha ndani ya jumba hilo na baadhi ni vya bandia. Hivi karibuni serikali imetenga fedha nyingi kwa ajili ya kutengeneza filamu ya mazingira ya mapango ya Dunhuang. Watu wanaweza kuona mambo yote akiwa ndani na picha na sanamu ndani ya mapango kwa kuangalia filamu bila kwenda kwenye mapango yenyewe. Hivyo uharibifu wa mapango unapungua sana.
karibu mpendo wa mtazamaji wa HMG channel yako bora inaangazia masuala yaliyofichwa duniani ikiwemo viumbe wa ajabu mambo ya ujasusi pamoja na masuala yanayohusu teknolojia ya ajabu zaidi duniani bila kusahau viumbe hai na mimea pamoja na mambo yaliyopata kuvunja rekodi hii ni HMG